তো দেখো বন্ধুরা আমরা এখন ফান্ডামেন্টাল অফ ম্যাথমেটিক্স এর চ্যাপ্টার সিক্স এর আরেকটা অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করছি তো এটা হচ্ছে এক্সাম্পল টোয়েন্টি যেখানে বলা আছে যে দেখাতে হবে আর্গুমেন্ট জে টু ওয়ান জে টু ইকাল টু আর্গুমেন্ট জে টু ওয়ান প্লাস আর্গুমেন্ট জে টু এবং দুই নম্বরে আর্গুমেন্ট জে টু ওয়ান ভাগ জে টু ইকাল টু আর্গুমেন্ট জে টু ওয়ান মাইনাস আর্গুমেন্ট জে টু অর্থাৎ এই দুইটা জিনিস আমাদের প্রমাণ করতে হবে বা দেখাতে হবে তো এই দুইটা জিনিসের ভিতরে একটা জিনিস দেখো তোমরা এটা কিন্তু সূত্র হিসেবে তোমাদের মনে রাখতে হবে তো আর্গুমেন্টের যে কাজটা সেটা হচ্ছে অনেকটা লগারিদমের সাথে মিল থাকে যেরকম লগারিমে লগারিদমে আমাদের গুণ থাকলে সেই জিনিসটা আলাদা আলাদাভাবে কিন্তু যোগ হয়ে যায় এবং ভাগ থাকলে বিয়োগ হয়ে যায় তো তার সাথে তোমরা মিল পাবে এই সূত্রটা তো যাই হোক আমরা এবার প্রমাণে চলে যাই তো দেখো বন্ধুরা আমাদের প্রথমেই ধরে নিতে হবে আমাদের জে ডু ওয়ান যে একটা জটিল সংখ্যা সেটা হচ্ছে আর ওয়ান ইন্টু কস থেটা ওয়ান যোগ আই সাইন থেটা ওয়ান এবং জে টু মানে হচ্ছে আর টু ইন্টু কস থেটা টু প্লাস আই সাইন টু এটা আমরা ধরে নিয়েছি আমাদের প্রমাণ করার সুবিধার্থে তো জাস্ট এই জিনিসটাই তোমরা ধরে নেওয়ার পরে জাস্ট পর্যায়ক্রমে কিছু কাজ করলে আমাদের থিওরিগুলো প্রমাণ হয়ে যাবে তো দেখো বন্ধু এখানে জে ডু ওয়ানের আর্গুমেন্টটা কি আর্গুমেন্ট অফ জে ডু ওয়ান ইকাল টু আমাদের হচ্ছে ওয়াই যে অংশটা সেটা নিতে হবে মানে ওয়াই বাই এক্স তো ওয়াই মানে হচ্ছে সাইন থেটার টু তো এর আগে আর ওয়ান যেহেতু আছে উভয়ের সাথে আর ওয়ান হবে সাইন থেটা টু ভাগ আর টু আর ওয়ান কস থেটা টু তো এটা হচ্ছে আর্গুমেন্ট এবং আমরা জানি আর্গুমেন্ট মানে হচ্ছে টেন ইনভার্স আমাদের যেই ওয়াই বাই এক্স অর্থাৎ আমাদের জটিল সংখ্যা এক্স বাই আই ওয়াই আকারের যে জটিল সংখ্যা তার ক্ষেত্রে আমাদের আর্গুমেন্ট হয় হচ্ছে টেন ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স তো টেন ইনভার্স আর ওয়ান আর ওয়ানে কাটা যাবে এবং সাইন থেটা ওয়ান সরি এখানে ওয়ান হবে সাইন থেটা ওয়ান এবং কস থেটা ওয়ান হচ্ছে আমাদের হয় টেন থেটা ওয়ান তো টেন ইনভার্স এবং টেনে কাটা চলে যাবে এবং থেটা ওয়ান হবে এবং অনুরূপভাবে আর্গুমেন্ট আর্গুমেন্ট জে টু হবে থেটা টু আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো এখান থেকে আমরা এই দুইটা জিনিস নির্ণয় করে নিলাম এবার আমরা নির্ণয় করব জে ডু ওয়ান এবং জে টু অর্থাৎ আমাদের গুণের কাজটা আমরা আগে করব তো জেড ওয়ান জেড টু অর্থাৎ আমাদের এই দুইটা জটিল সংখ্যা আমরা গুণ করে দেব তো দুইটা জটিল সংখ্যা গুণ করে দিলে প্রথমে আমাদের আর ওয়ান এবং আর টুটা গুণ হকারে আমরা দিয়ে নিলাম এবং এই দুইটা গুণ হবে তো এই দুইটা গুণ হলে কি হয় বন্ধুরা দেখো কস থেটা ওয়ান যোগাই সাইন থেটা ওয়ান কস থেটা টু যোগাই সাইন থেটা টু তো এটার আমরা গুণ করব আর ওয়ান আর টু রেখে দিয়ে তো এবার কস হবে কস থেটা ওয়ান কস থেটা টু এবার কস টু এটার সাথে গুণ হলে হবে আই সাইন থেটা ওয়ান কস থেটা টু এবার এটাকে আমরা একটার সাথে গুণ করব অর্থাৎ আমাদের হচ্ছে আই কস থেটা ওয়ান সাইন থেটা টু এবার আমাদের এইটার সাথে এইটা হলে আমাদের হচ্ছে মাইনাস সাইন থেটা ওয়ান সাইন থেটা টু কারণ আমাদের আই আই গুণ হয়ে আই স্কোয়ারটা হয়ে যাচ্ছে সেটার মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আশা করি এই অব্দি তোমরা বুঝতে পেরেছ আর ওয়ান আর টু তো দেখো বন্ধুরা এখানে আমাদের দুইটা অংশে ভাগ হয় সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে কস থেটা কস থেটা ওয়ান কস থেটা টু এবং সাইন থেটা ওয়ান সাইন থেটা টু এটাকে আমরা আই আয়ের একটা অংশ এবং মানে আমাদের যেই অবস্থব অংশ এবং বাস্তব অংশটাকে আমরা একটু আলাদা রূপ দেব তো অবস্তব অংশ যেটা বাস্তব অংশ সেটা একসাথে করলাম অর্থাৎ কস থেটা ওয়ান কস থেটা টু যোগ আমাদের বাস্তব অংশ হচ্ছে সরি মাইনাস হবে মাইনাস সাইন থেটা ওয়ান সাইন থেটা টু এটা হচ্ছে বাস্তব অংশ প্লাস আইটা হচ্ছে অবস্তব অংশ সেটার ভিতরে থাকে সাইন থেটা ওয়ান কস থেটা টু যোগ কস থেটা ওয়ান সাইন থেটা টু ফার্স্ট ব্র্যাকেট এবং সেকেন্ড ব্র্যাকেট লাস্টে হবে তো এবার দেখো বন্ধুরা আমাদের কি হচ্ছে আর ওয়ান আর টু 
এবার হচ্ছে আমাদের একটা সূত্র পড়ে এখানে কস এ কস বি মাইনাস সাইন এ সাইন বি এর একটা সূত্র ছিল সেটা হচ্ছে কস এ প্লাস বি তো কস এ প্লাস বি এখানে এ মানে হচ্ছে থেটা ওয়ান প্লাস বি মানে হচ্ছে থেটা টু যোগ আই এটা হচ্ছে সাইন এ কস বি প্লাস কজ এ সাইন বি এটা হচ্ছে সাইন এ প্লাস বি এর সূত্র তো সাইন থেটা ওয়ান যোগ থেটা টু আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ ত্রিকোণ মিতির যে সূত্র সেটা থেকে তো এবার আমরা দেখো আমাদের এইটা সমান আমরা এটা পেয়ে গেছি তো এবার আমরা এখান থেকে নির্ণয় করব আর্গুমেন্ট অফ জেড ওয়ান জেড টু অর্থাৎ আমরা জেড ওয়ান জেড টু মানে এটা পেয়েছি তাহলে আমাদের আর্গুমেন্ট কি হবে এখানে আর্গুমেন্টটা হবে হচ্ছে আমাদের সাইন এটা বাই এটা হবে তো সাইন এবং কস কিন্তু টেন হয়ে যায় আমরা এর আগেই দেখেছি এবং আর্গুমেন্ট নির্ণয় ক্ষেত্রে নির্ণয়ের জন্য অলরেডি একটা কিন্তু টেন ইনভার্স থাকে এবং সাইন বাই কস হচ্ছে টেন হয়ে যাবে শুধুমাত্র আমাদের কিন্তু কোনটাই থাকে আমরা আগেও দেখেছি তো এখানেও আমরা সেভাবে জাস্ট কোনটাই আসলে আমাদের আর্গুমেন্টটা হবে তো সেটা আমরা বসিয়ে দিলাম থেটা ওয়ান থেটা টু আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ তো আমরা প্রথমেই নির্ণয় করে নিয়েছিলাম থেটা ওয়ানের মান কি থেটা ওয়ানের মান হচ্ছে আর্গুমেন্ট অফ জেড এবং থেটা টু এর মান হচ্ছে আর্গুমেন্ট অফ জেড টু তো সেটা আমরা লিখে দিব আর্গুমেন্ট অফ জেড ওয়ান যোগ আর্গুমেন্ট অফ জেড তো আশা করি তোমরা একটা প্রমাণ পেয়ে গেছো যে আর্গুমেন্ট অফ জেড ওয়ান জেড টু মানে হচ্ছে আর্গুমেন্ট অফ জেড ওয়ান এবং যোগ আর্গুমেন্ট অফ জেড টু তো এখানে আমাদের একটা প্রমাণ কমপ্লিট হয়ে গেল তো এবার আমাদের দ্বিতীয় প্রমাণটা কি হবে দ্বিতীয় প্রমাণটা হবে ভাগের কাজ অর্থাৎ জেড ওয়ান ভাগ জেড টু অতএব আমরা জেড ওয়ান ভাগ জেড টু নিয়ে কাজ করব তো জেড ওয়ান ভাগ জেড টু করলে আমাদের হয় আর ওয়ান ইন্টু কস থেটা ওয়ান যোগ আই সাইন থেটা ওয়ান অর্থাৎ জেড ওয়ানের যে মানটা এবং জেড টু এর মানটা হচ্ছে কস থেটা টু যোগ আই সাইন থেটা টু এটুকু জাস্ট মান বসিয়েছি এবার দেখো বন্ধুরা আমরা নিচেই এইটাকে আমরা উঠিয়ে দেব আমি কিন্তু এর আগেও তোমাদের যে জটিল সংখ্যার ভাগগুলো করিয়েছি সেখানে কিন্তু বলিয়ে বলে দিয়েছিলাম যে আমরা নিচের আইটা আমরা রাখি না এজন্য এর যে অনুবন্ধী সেইটা দ্বারা গুণ হবে তো এটাকে আমরা অনুবন্ধী দ্বারা যখন গুণ করব তখন আমাদের হবে আর ওয়ান কস থেটা ওয়ান যোগ আই সাইন থেটা ওয়ান এর অনুবন্ধী হচ্ছে কস থেটা টু মাইনাস আই সাইন থেটা টু এবং অনুবন্ধী দিয়ে যখন নিচেই গুণ হবে যখন তার মান হবে কস স্কোয়ার থেটা টু যোগ সাইন স্কোয়ার থেটা টু কারণ অনুবন্ধী হচ্ছে মাইনাস সংখ্যা ছিল এবং মাইনাস হবে অর্থাৎ কজ স্কোয়ার থেটা মাইনাস সাইন স্কোয়ার থেটা হবে কিন্তু আয়ের উপরও স্কোয়ার হবে এবং আয়ের যেই মাইনাসটা এবং এই মাঝখানের মাইনাসটা মিলে প্লাস হয়ে যাবে তা আশা করি এই অংশটা তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার আমি জাস্ট উপরের অংশটা গুণ করব এবং নিচের অংশটা বুঝতেই পারছো বন্ধুরা যে আমাদের ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে আমাদের আর ওয়ান বাই আর টুটা আমরা রেখে দিলাম এবং উপরের অংশটা আমরা গুণ করে দিব গুণ করলে আমাদের হবে কস থেটা ওয়ান কস থেটা টু যোগ আই সাইন থেটা ওয়ান কস থেটা টু বিয়োগ আই সাইন থেটা টু কস থেটা ওয়ান যোগ সাইন থেটা ওয়ান সাইন থেটা টু আশা করি এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছ যে মাইনাস এবং মাইনাসে মাইনাস ছিল কিন্তু আই স্কোয়ারটাকে আবার একটা মাইনাস আসে এই জন্য আমাদের এটা প্লাস হয়ে গেছে তো এবার আমরা এখান থেকেও এই অনুরূপ এই যে আগে যেরকম একটা সূত্র বের করেছিলাম বাস্তব সংখ্যা এবং জটিল সংখ্যাটাকে আলাদা করে সেভাবে একটা সূত্র নির্ণয় করব তো দেখো বন্ধুরা আমি একটু এই সাইডে লিখে যেহেতু আমাদের ওখানে জায়গা হচ্ছে না তো আমি রিয়েল অংশটাকে এক করব কস থেটা ওয়ান কস থেটা টু রিয়েল অংশটা অপর যে অংশটা সেটা হচ্ছে সাইন থেটা ওয়ান সাইন থেটা টু যোগ আই 
sin theta 1 cos theta 2 biog sin theta 2 cos theta 1 आशा करिए इपर जोन तो तुमरा बुझते पड़े छो। तो ये खाने हो आमादेर वही शूत्रों टा आशे कॉस ए कॉस बी जो साइन है साइन बी ये शूत्रों टा होते हैं हाई कॉस ए माइनस बी ये वों ये शूत्रों टा हाई साइन ए माइनस बी तो शेटा हमरा ये खाने बोशिए दी आर वन बाय आर टू ये खाने हाई कॉस थेटा वन माइनस थ theta 1 minus theta 2 तो आशा कोरी एई पुर्जुन तो तोम्रा बूस्ते पेरे छो तो मदे z1 भाई z2 एर मांटा बेर ही है छे एटा तो एखान थेके आमरा z1 भाई z2 एर आर्गुमेंटर निन्नोय कोर्भू तो देखो बंदुरा आमादे z1 भाई z2 एर मांटा हो छे एठा আমাদের তোমাদের আগেই বলেছিলাম এখানে জাস্ট কোন এর মানটাই থাকবে অন্যগুলো কিন্তু কাটাকাটি হয়ে যাবে তো হবে হচ্ছে থিটা 1 মাইনাস থিটা 2 তো আমরা থিটা 1 এর মান জানি যে আর্গুমেন্ট অফ z1 এর মান হচ্ছে থিটা 1 মাইনাস আর্গুমেন্ট অফ z2 এর মান হচ্ছে থিটা 2 তো এই আমাদের দ্বিতীয় প্রমাণটাও হয়ে গেল তো আশা করি তোমরা আমার দুইটা প্রমাণই বুঝতে পেরেছো তো আমাদের দুইটা প্রমাণই এখানে হয়ে গেল তো এই পর্যন্তই ছিল আজকের ভিডিওতে এর পরবর্তীতে আমি আরো ভিডিও নিয়ে আর অঙ্ক নিয়ে তোমাদের মাঝে হাজির হব সবাই ভালো থেকো আসসালামু আলাইকুম